chciałbym przedstawić Wam kogoś szczególnego. Dominik Doliński to super talent muzyczny. Komponuje i śpiewa świetne piosenki. Przedstawi Wam swoją niezwykłą historię. To będzie opowieść o bólu, smutku i nadziei. Dominik do tej pory nie mógł zrobić kariery muzycznej, choć powinien. Czy teraz ta sytuacja się zmieni? Zapraszam na wywiad. Mam Cię pod skórą, pod skórą Cię mam. Z każdą godziną zatracam się jak, jak gdybym miał oszaleć. Nie mnie mi za złe, sam się nie mogę znieść. Wstaję na skalę, która osuwa się. Śpiewasz, grasz, komponujesz, piszesz niezłe piosenki, ale masz 27 lat. Dlaczego do tej pory nie próbowałeś nic robić na rynku muzycznym? Dlaczego nie zaistniałeś? Tworzę tę muzykę od lat i w ogóle piszę te piosenki, ale zawsze myślałem, że jak wyślę to do jakiejś wytwórni, do jakichś ludzi, to zaraz pomyślą, a to kolejny cygan. No nie bardzo tak z cyganami, to, to jest problem zawsze, to jest to, tamto, bo wiadomo, są uprzedzenia, są stereotypy. Myślałem, wyślę i pewnie nic z tego nie będzie i się po prostu bałem. Taki jest fakt, po prostu się bałem. Ale byłeś w programach typu talent show. Byłem, byłem w The Voice, byłem też w Idolu na precastingu. Może opowiedz o The Voice, bo tam chyba nie było aż tak niemiło. Nie, w The Voice było bardzo miło, ludzie byli bardzo mili. Bardzo dobrze to wspominam. E, Do jakiego wszystkim... etapu tam doszedłeś? Byłem na przesłuchaniach w ciemno i dalej nie przeszedłem. I fakt jest taki, że nie Dlaczego? przeszedłem... Właśnie fakt jest taki, że nie przeszedłem ze swojej winy, bo po prostu byłem inny psychicznie i w siebie nie wierzyłem. I na próbach wyszło mi bardzo dobrze i spodziewałem się, że się dostanę, ale jak, jak, jak wyszedłem na przesłuchanie w ciemno, Coś mnie przytkało, za słabo w siebie wierzyłem i po prostu straciłem siłę. A co śpiewałeś? E, pomimo burz Antka Smikiewicza. Ale źle wtedy wypadłeś, czy znaczy, jak to było? Może nie tyle, że były jakieś fałsze, czy coś, bo, bo nie było żadnych fałszów, po prostu to było takie bezsilne. Nawet Nik Nikt się nie odwrócił? Nikt. A piasek? Piasek... E... Piasek był miły. Piasek akurat wychodził. Ja stałem na korytarzu z mamą. I Piasek do mnie powiedział, że nie przejmuj się, czasem tak bywa, jest stres, są kamery. Ludzie nie są przywyknięci do czegoś takiego, tym bardziej młodzi. A jak nie masz doświadczenia na scenie wcześniej, no to może cię zatkać po prostu, może cię przytkać, możesz stracić powietrze. I powiedział wtedy właśnie do mnie, że Dominik, gdybym wiedział, że to ty, ale nie wiedziałem. Do dzisiaj się zastanawiam, co miał na myśli, bo tak naprawdę nie wiem. Co było potem? Potem zmarł ojciec, jakiś czas po tym. I się załamałem, wpadłem w depresję. To był bardzo ciężki okres w moim życiu. Bardzo to przechodziłem. Nie radziłem sobie bez ojca. I taki jest fakt. Będę twoją latarnią, zaświecę tam, gdzie mrok. Zaświecę, gdy się skupisz, zabiorę cię daleko. A kiedy zacząłeś śpiewać i pisać piosenki? E, śpiewać zacząłem bardzo wcześnie, bo z tego, co słyszę od wszystkich z rodziny, to miałem jakieś 6 lat, jak już śpiewałem konkretnie. Ale pisać piosenki zacząłem później. Ogólnie zaczęło się od hip-hopu, jak byliśmy jeszcze tacy młodsi bardzo. A ogólnie pisać takie piosenki i śpiewać coś w podobie do tego, co piszę teraz, to myślę, że miałem około... Jakoś 17-18 lat już zaczynało przybierać taką formę takiej innej muzyki trochę. A występowałeś gdzieś? Tak, ale to były takie małe występy e, na Dni Romów i tp. No tam ogólnie to było tak, że 
kuzyn mnie często prosił, bo on prowadził świetlicę i często mnie prosił, czy mógłbym przyjechać i zaśpiewać, bo oni tam robią jakieś dni Romów czy coś. Jak możesz to przyjeźdź, zaśpiewaj, bardzo bym cię prosił. Więc przyjeżdżałem, śpiewałem, ale nie traktowałem tego jakoś bardzo, bardzo poważnie. Mhm. To było takie bardziej, taka przysługa praktycznie dla kuzyna. A z jakim odzewem się spotykałeś? No ludziom się, ludziom się podobało, oni tam przychodzili i słuchali tego i podobało im się i w ogóle. Ale tak jak mówię, nigdy nie traktowałem tego jakoś bardzo poważnie, bo nie chciałem iść w tę stronę. A jakie masz wykształcenie? Przede wszystkim, czy masz wykształcenie muzyczne? Znaczy ja chodziłem do szkoły muzycznej przez dwa lata, na akordeon. Ale przeprowadziliśmy się z Dębicy do Żyrardowa i nie poszedłem już do szkoły muzycznej. Ojciec chciał, nalegał, ale ja już nie chciałem. Jakoś tak, nie wiem. Chociaż w sumie, gdybym, gdybym mógł się teraz cofnąć w czasie, to pewnie bym poszedł. I bym miał wyższe wykształcenie muzyczne, ale czasu nie cofnę, także... Swoją edukację też skończyłeś na dosyć niskim poziomie, tak? Tak, tak nie skończyłem gimnazjum. Mam podstawowe wykształcenie. Przez wyjazdy do Anglii, bo często wyjeżdżaliśmy, rodzice wyjeżdżali. Ale w jakim celu? W zarobku, praktycznie zarobku, tak. Ja też zresztą w celu zarobku, bo tam więcej się zarabiało. Brat miał kolegę, który mnie zatrudnił. Bardzo fajna praca, więc sobie co jakiś czas przyjeżdżałem. Jak, jak przyjeżdżałem z Polski z powrotem do Anglii, to on mnie po prostu znowu brał do pracy. Tak było po prostu wygodnie, tak? A w Polsce potem już, nawet jak przyjeżdżałem i myślałem, żeby zostać, to myślałem, no przecież teraz nie mam wykształcenia, tak? No pracy ciężko będzie zdobyć. Chyba, że ewentualnie na budowie albo przy sprzątaniu ulic, no to wolałem wyjeżdżać i pracować tam, tak? W drogę idę sam, bagaż już mam od lat, czułem, że czeka mnie ta droga. Przeznaczenie mam, wagabunda, głowę mam w chmurach, za horyzont prowadzi mnie szlak. Chcę złapać wiatr, wiatr w skrzydła, wiatr w skrzydła, obym nie musiał spać. Przeznaczenie mam, wagabunda, głowę mam. Ty masz romskie pochodzenie. Tak. Czy no na pewno spotykałeś się z dyskryminacją? Tak. Czy tak, masz oczywiście. jakieś wspomnienia, które sprzed na przykład lat? Kiedy o nich myślisz, kiedy wspominasz te czasy, to po prostu włos ci się jeży Ciska na głowie? Tak, mam, oczywiście, ze szkoły podstawowej w Dębicy. To była szkoła podstawowa numer dwa. I tragicznie to wspominam. Dostawałem pineskami po głowie od dzieciaków i byłem wyzywany od najgorszych, od asfaltów, od rumunów. Słyszałem, żebym wracał do Afryki, żebym się wyprowadził i w ogóle. I nawet ci starsi z gimnazjum często mnie po szkole łapali i po prostu mnie kopali i mnie wyzywali. I dopiero jak przeprowadziliśmy się do Żerardowa, to tam odżyłem, bo, bo tam dyskryminacja to już była rzadka rzecz. Tam się to rzadko zdarzało. Ale w Dębicy miałem, miałem, dom miałem bardzo ciepły, w domu dzieciństwo wspaniałe, a w szkole piekło. I to było naprawdę niemiłe. I do dzisiaj to wspominam, no, pamiętam to tak dokładnie. Pamiętam te nauczycielki i te wszystkie sytuacje, tego się nie zapomina. A opowiedz o swojej rodzinie. Moja rodzina to jest e, na pewno nietypowo taka cygańska rodzina. To jest taka rodzina, w, w której e, wielu z nas, chociaż nie ja, bo się nie warto jakoś tak wyszło, ale wielu ma wyższe wykształcenie. Nawet moja bratanica się kształci w Anglii. Ona ma ukończone zarządzanie biznesowe i teraz studiuje psychologię dziecięcą. Także to nie jest typowa rodzina, którą sobie wyobrażasz, jak myślisz o cyganach. Jeżeli oczywiście jesteś uprzedzony, prawda? Bo jeżeli jesteś uprzedzony, to na pewno nie wyobrażasz sobie takiej rodziny. Także ogólnie to jest, to jest fajna rodzina, uwierz mi. Oni są bardzo tacy też tolerancyjni, bo to nie jest tak... Ludzie sobie wyobrażają, jak słyszą cyganie, że o Boże, jak, my, jak my, my w ogóle Polacy to są w ogóle jacyś dziwni, nie zadawajcie się z Polakami w ogóle. Ale ja mam wielu Polaków w rodzinie, moje ciocie to są Polki, moi kuzyni to są pół Polacy. <grych> Także to nie jest typowa rodzina taka cygańska, którą sobie wyobrażasz, jak myślisz. To, jest, to się już wszystko zmienia teraz. Ludzie się asymilują po prostu. A mieszkasz obecnie z mamą, tak? Tak. I z tym mieszkaniem to jest taka dziwna sprawa, bo, bo nie mamy swojego mieszkania. I tak w sumie mieszkamy to raz u cioci, to raz u drugiej cioci, to raz u wujka. E, ciężko jest z, mie z mieszkaniem, bo matka chodzi do tego urzędu, ich prosi o to mieszkanie, ale no, nie, nie macie zarobków, nie macie tego, nie, tam nie spełniacie warunków. I, no wiadomo jak jest, prawda? 
Mieszkania nie wynajmiemy, bo w Dębicy bardzo ciężko wynająć mieszkanie, jak się jest cyganem. Ludzie nie chcą wynajmować nam mieszkań. I to już zanim nas zobaczą, przez samą rozmowę telefoniczną, jak pytasz, tylko wie Pani, bo ja jestem, ja jestem cyganem, czy to Pani nie przeszkadza, że... Wie Pan co, to może ja do Pana oddzwonię jeszcze, bo ja mam jeszcze tutaj ludzi, którzy chcą obejrzeć mieszkanie i nie odzwaniają. Dla Ciebie jestem sam, ciągle jestem sam. Za mało Ciebie mam, za mało mam. Gdy nocą gasną światła i miasto śpi, nie mogę spać, bo nie wiem, gdzie sypiasz Ty. Dla Ciebie jestem sam, ciągle jestem sam. Masz jeszcze rodzeństwo, które mieszka i pracuje Bra w tak, Anglii, tak? brata i siostra. Właściwie I tam to... u, u nich też dużo przebywałeś przez Tak, tak, czas. przez lata. Ja tam wyjeżdżałem, przebywałem u nich. Raz byłem u brata, raz u siostry. Tak w sumie, oni tam też mieszkają już od lat, bo to są lata. Siostra bodajże od 13 lat. I pracowałeś tam? Tak, pracowałem. Gdzie? Najczęściej to w sumie w remontówce z bratem pracowaliśmy razem. W sumie to lubiłem tę pracę, bo to jest spoko praca. Pracowałem jako pomocnik, pomagałem bratu. Wiadomo, w Anglii się z uprzedzeniami nie spotykaliśmy, więc o tyle lepiej, tak? Dlatego też w sumie często wyjeżdżałem. To też jest taki powód w sumie. Jakie stereotypy dotyczące Romów bolą Cię najbardziej? Myślę, że najbardziej to ten stereotyp, że jesteśmy tacy dzicy, tacy nieokrzesani że z cyganem to w ogóle nie współpracuj, w ogóle nie zaczynaj, bo, bo się nie da, bo oni są dzicy i w ogóle. Ale przecież, Robert, ty mnie znasz, prawda? Czy ja jestem dziki? Czy uważasz mnie za dzikiego człowieka, nieokrzesanego? No nie, nie jest. Nie, prawda? Jest. Gdyby było więcej takich ludzi jak ty, to ja bym się bardzo cieszył, bo nam by się inaczej żyło. Pewnie rzadziej byśmy wyjeżdżali. Bo to jest też powód, dla którego często cyganie młodzi wyjeżdżają do pracy za granicą, bo mają też dość często dyskryminacji. Bo to też zależy, jak komu się fartą, prawda? Bo ja się wychowałem w Mazowieckim. To akurat jest mniej dyskryminacji, ale jak pojedziesz gdzieś w Podkarpacie, czy w tamte strony, to się spotkasz. To możesz być pewien, że się spotkasz. Nie, mu nie musi być koniecznie aż tak tragiczna, jakaś bardzo ostra taka dyskryminacja, ale zawsze się z czymś spotkasz. Zawsze. Ty komponujesz piosenki i słuchasz takiej muzyki też, no, nie cygańskiej, tak? Ja słucham przeróżnej mu muzyki. E no tak, często nie cygańskiej. Czasem słucham cygańskiej, ale jakoś rzadziej. Ale nie chcesz tworzyć muzyki cygańskiej, muzyki romskiej? Nie, szczerze to nie. Dlaczego? Nie, bo jakoś tak, nie wiem, nigdy nie miałem takiej wielkiej iskry do tego. Jakoś tak często to śpiewałem i w ogóle, ale bardziej, bardziej czuję tę drugą muzykę, bardziej czuję ten pop, bardziej czuję to. Dlatego chciałbym bardziej to tworzyć. Ale ty masz bardzo szerokie zainteresowanie, od hip-hopu, Aż po muzykę latynoską. Fakt, fakt, to jest fakt. Tak. Lubię, e, lubię też bardzo soul. Lubię taki soft rock, lubię bardzo też. E, no i faktycznie latynowskie i hip hop. E, no w sumie to jest wachlarz, bo ja tak wyciągam z każdej muzyki coś, coś fajnego. Zawsze słucham i myślę, to jest fajne, to jest fajne. Można, można by było też coś takiego zrobić w podobie i potem właśnie wychodzą takie mieszanki w tych piosenkach. To jest, takie, to jest takie, moim zdaniem, fajna sprawa, bo, bo nikt nie powiedział, że nie można, prawda? Bo możesz słuchać różnych gatunków i sobie stamtąd coś wyciągać, podsłuchać, że ktoś robi to tak, drugi robi to tak, to może sobie zrobię też tak i tak, wiesz, to jest takie kombinowanie. Ale to się opłaca, naprawdę, bo wychodzą z tego fajne rzeczy czasem. Mam cię pod skórą, pod skórą cię mam, z każdą godziną zatracam się jak jak gdybym miał oszaleć, nie wie mi za złe Sam się nie mogę znieść Stoję na skalę, która osuwa się Twój pierwszy singiel nosi tytuł Pod skórą Tak Jakie były inspiracje do napisania takiej piosenki? Znaczy, to jest częściowo inspirowane historią mojego znajomego bo on mi opowiedział pewną historię, która mu się przydarzyła, bo właśnie z jego wybranką. I wynikła właśnie taka dziwna sytuacja między nimi, bo, bo on, oni ze sobą byli, dobry kawałek, jakoś ponad rok bodajże, kochali się bardzo, on się z nią rozstał i, i żalił mi się, że ma problem, bo, 
bo gdzie nie pójdzie, to, to ją wspomina, wszędzie ją widzi, że, że ma jakąś obsesję teraz, a że stracił ją, ale ze swojej winy, bo się dla niej nie zmienił. I tak go słuchałem i mówię do niego, to w sumie tak jakbyś miał ją cały czas ze sobą, prawda? Zupełnie jakbyś tak miał ją gdzieś pod skórą. I wtedy mi zaświtało, że to byłby bardzo dobry tytuł na piosenkę. Ale sama muzyka jest taka dramatyczna, bardzo no jest, emocjonalna. Tak, jak jego historia, prawda? A twoi ulubieni wykonawcy polscy? Myślę, że najbardziej to chyba, nie wiem, może cię nie zdziwię, ale chyba Kaja. Zdecydowanie Kaja. A z kim chciałbyś duet nagrać? Ale to ma być takie bardzo śmiałe, czy takie... Bardzo śmiałe, tak. No to z Kają, tak, oczywiście, tak. że z Kają. No. To jest bardzo śmiałe życzenie, wiem, ale no skoro pytasz, to... A dlaczego Kaja? Ona jest taka bardzo... Ona jest taka dosyć etniczna. Ona ma w sobie coś takiego... Myślę, że gdyby z nią współpracować i połączyć ten pop z tą etnicznością, to mogłoby wyjść coś naprawdę fajnego. Jaki masz taki cel w życiu, który chcesz osiągnąć? Jest coś, co jest bardzo śmiałe. Nie wiem, nie wiem, co z tego będzie, czy mi się uda, ale postaram się. Naprawdę staram się zmienić opinię o nas, o nas wszystkich. Myślę, Czyli że o... o cyganach, tak. I myślę, że gdyby mi się udało, gdyby ludzie mnie słuchali, poznaliby moją historię, to nie mówię, że od razu wszystko by się zmieniło, ale może zaszczepiłbym gdzieś taką iskrę. A po mnie przyszliby może inni, może by się odważyli wtedy. Jak zobaczyliby, że ja wykonałem ten krok, że się przełamałem i spróbowałem, to mogę ich zainspirować, prawda? I po mnie przyjdzie jeszcze jeden, i drugi, i może trzecia, i czwarty, i może coś się wreszcie zmieni. Na lepsze. No taką mam nadzieję. A muzycznie? A muzycznie na pewno chciałbym się kształcić wokalnie jeszcze. Bardzo bym chciał. No i to teraz w sumie niemożliwe w dobie pandemii, ale chciałbym grać koncerty, nagrywać z ludźmi, współpracować, wyjeżdżać, zwiedzać świat. Bardzo bym chciał. Na pewno nie chciałbym nic nie robić i długo odpoczywać. Nie chciałbym. Chciałbym się ciągle ruszać, ciągle coś tworzyć. Thank you.